ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೇಮ್ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಟೂಲನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫೈಲನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೈಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಥರ ನಾನು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ಲೆಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇದು ಈ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಈ ರೀತಿ ಡಾಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆ ಫೈಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯೂ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಗ ಏನು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದು ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಜಿ ಬಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನನಗಿವಾಗ ಬರೀ ಈ ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದದಿಂದನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಟನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಫೈಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದನೇ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನಾದರೂ ನನಗೆ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ